chamar, quando vê esse, esse, esse último intervalo, me dá uma aflição. Eu não vou nem chamar mais para a participação, porque não vai, não vai ter jeito, não. Mas, gente, rapidinho aqui, é, o América também, nós não podemos deixar de falar. Acho que a única televisão que fala do América, do América Mineiro, e eu falo com muito prazer, com muita alegria, somos nós aqui. O América vai pegar oito Botafogo. É um, amanhã, 11 horas, Domingo? É, 11 horas da manhã. É, 11 horas. Amanhã, né? É, é no interior de São Paulo Atenção, contra o Botafogo. Atenção, quando o Botafogo de Ribeirão Preto, que, amanhã, 11 horas, viu, gente? Que é o América. décimo colocado com 28 pontos. O, o América? América? O, o Botafogo. Ah, tá. Décimo com 28 pontos. E o América, décimo terceiro com 25 pontos. Então, olha, olha a importância desse jogo para o América. É, e se o América vence essa partida, ele vai ficar muito próximo do G4. E depois tem um jogo no Independência. E distancia da, da zona, né? Do é G4. Isso? E ele pode entrar de vez nessa briga para ficar no G4 definitivamente. Mas tem que vencer esse jogo fora. Fácil? Com certeza não. Mas possível? Também. E também tem um detalhe. O Mateuzinho ele pode voltar nessa partida. Ele está recuperado, né? Ainda bem que ele se recuperou Mas da luxação no Mas ele também precisa fazer eu sair da moita, viu? O, o Mateuzinho tem aquele... Mas é jogo que... para ele, é jogo para ele, ele, porque... Tem hora que ele, ele dá uns lampejos nele, você fala, nossa senhora, esse menino agora vai... De repente, a outro jogo, ele... Não é Sabe verdade, Sabe o que, que acontece? Jogo? Pela juventude dele, lá em Florestal, a gente fala muito, é jogo de esfriar o sol, né? É. <risos> né? 11 horas da manhã, o sol vai estar tá pino, então tem que botar a molecada para jogar. Eu não sei se esse Ribeirão vai estar frio, igual São Paulo está hum. e o Rio de Janeiro, por incrível que pareça. O Ribeirão nunca faz frio, né? Ou pois é, mas acontece que São Paulo está uma coisa boa. Mas mas dá para o América chegar lá e beliscar lá? Ah, eu acho o que dá, porque, vencer, porque, né? porque por, por causa do rendimento do América como visitante, né? O América como visitante tem decepcionado, não. Tem conseguido não tem não, bons... lá fora. Tem né? conseguido, é, conseguido bons resultados, é um jogo bom para o América. E um bom jogo também para para você ser visto pelos adversários, pelos demais adversários, que como visitante você tem, tem, tem jogado e tem feito resultado. E é briga direta. É. É briga direta. Você crescer na competição, você cresce na competição dessa forma. Agora não pode aqui dentro da de Independência empatar como empatou com o Operário, não pode, né? É, é jogo para chegar mas, e, Melano, mas e fazer isso, o resultado. Desculpa, mas esse Operário está sendo para mim uma grande surpresa, cara. Esse, olha a colocação que está operado. Se, se eu não me engano, ele é o oitavo colocado. Não, não ele está tá melhor ah, colocado. Vou olhar. Ah, hein? Ele está é no melhor tempo tá dele mesmo. O América também teve novidade hoje, né? O Lucas Cal, zagueiro que pertence ao São Paulo, está sendo emprestado ao América até o fim do ano. É mais um reforço para a zaga. É jovem, um garoto, apenas 23 anos. Mas é também uma chance de mostrar aqui no América que ele tem seu valor. E quem sabe, se der certo, não fica para a próxima temporada. E o Uruguai que está arrebentando Eu, a boca do balão lá. Eu, 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 é, dá, dá mais um minuto, só um minuto? Não, um minuto não tem, não. Dez segundos, no máximo, quinze. As condições do América, eu vejo, na Série B, melhores que os times da Série A do futebol mineiro. Concordo se o América, se o América for firme, ele vai ficar entre os quatro. Eu... E no, eu, eu, a expectativa não é a mesma para a Série A, para os times de Minas, não. Verdade. Gente... Mas de coração, muito obrigado, Melane. Mais uma vez, sempre alegria ter você aqui na sexta-feira. Meu caro Elton Alex, veio voando de Florestal, mas chegou em tempo. Carlos, muito obrigado, Elton. Por nada, Boa operário. Semana, Carlos Cruz. Operário, para você também. Operário é nome colocado. Valeu, Valeu oitavo domingo, nome. E domingo começa Surpresa. a Copa Kids, hein? Lá na Arena Gregorão. Domingo à tarde. Ponta Grossa, tem um, um rodízio de camarão lá que é um negócio de louco. Ô, oh, Ponta é Grossa. Lá, lá é lá, rodízio. Lá fala lá. sequência de camarão. É Gente, obrigado a vocês. Bom fim de semana e até a segunda, se Deus quiser. Boa noite.